velkommen til den her video. I dag der har jeg filmet et makeup look til jer, og øh, det er lang tid siden jeg sidst har filmet makeup look, og jeg tænkte at det kunne være sjovt at komme i gang med at filme nogen igen. Så jeg fandt den hvideste væg jeg kunne finde i huset, og øh, jeg har filmet det her look som har været mit go to look her på det sidste. Det er det look jeg har haft på i sådan, I don't know, de sidste 3, 4, 5 måske videoer af mine. Og det er bare et look som jeg elsker. Det er super super nemt. Det tager mig sådan mellem et kvarter og 20 minutter at lave, og jeg føler mig på til gade, jeg føler mig glad, men alligevel føler jeg mig sådan godt til pass. Jeg føler ikke jeg føler mig ikke sådan der alt for out der, jeg føler mig bare sådan confident. Jeg elsker det her look. Jeg synes det er ekstremt sådan komplementerende både sådan for min hudtone og for mine tænder, for mine øjne og for mit hår og alt det her. Så jeg håber sindssygt meget at I godt kan lide det her look og I har lyst til at se videoen. Jeg filmer det med voiceover, så so here we go. Bye. Og oh, goddag! Det første vi gør, det er at vi bruger en primer, og den her den er fra Mark Jacobs Og hvis I har set mit Ride or Die Tag, så ved I at det her det er min yndlingsprimer Den er sindssygt sådan hydrating, og den bare får, den får min hud til at se sådan baby but smooth ud, og jeg elsker den Så kommer vi ind med min foundation, som er Max Face and Body, og jeg elsker Face and Body Det er igen top yndlings foundation, den får min hud til at se sådan luminøs ud øhm, Og jeg blender den egentlig bare sådan der ind i min hud, den her det er farven C2, mener jeg, og den er lidt sådan gullig til mig lige nu. Men det går, vi får det til at ske. Og øh, sangpause, I guess. I don't even know mere. Går vi ind med concealer. Mega Forever HD's concealer. Den her concealer, den er sindssygt lækker. Og jeg bruger den under mine øjne, fordi jeg har rejst rigtig meget her på det sidste. Og øh, jeg er mega træt. Og det kan man godt se på mine under eyes. Så jeg blender det ud med en øh, beauty blender. Og øh, det der er ligesom er tilbage på svampen, det tager jeg ned igennem min T-zone. Så sætter jeg det hele med en translucent powder. Og den her, den er fra Laura Mercier. Og øh, jeg hælder den egentlig bare ud i låget og bruger sådan en duo fiber brush, som sådan fordeler produktet sindssygt godt, så det ikke bliver for tungt. Og der sætter jeg egentlig hele mit ansigt, hvilket jeg typisk ikke gør. Jeg ved ikke hvorfor, jeg lige føler for det i dag. Men øh, jeg sætter i hvert fald primært min under eyes. Så er det tid til brows, og jeg bruger Benefits Give Me Brows, som er sådan en brow gel. Og det er det eneste, jeg bruger min øjenbryn. Og øh, jeg elsker det her produkt, og jeg mislykkes her med at prøve at løfte en øjenbryn. Så so, ja, yes. okay, bronzer. Det her det er Narcissus Laguna, min yndlingsbronzer, næsten ikke noget tilbage, sad life Jeg bruger den igen med sådan en duo fiber brush, som bare sådan, øh, hvad hedder det, fordeler produktet sindssygt flot øh, Og den bruger jeg sådan der i træet på mit ansigt, kender den? Træet, og pande, kend, hage, eller sådan en kæppe, ja, yeah, I don't even know, blush øh, Det her det er Narcissus øh, Orgasm blush, og den er bare sindssygt fin, den er sådan en pink flush eller sådan noget Øhm, og jeg er kæmpe fan af den her. Og så highlighter, og her der ser jeg så lige det her store fail, hvor at, øh, jeg tabte min highlighter og troede den døde. Men den overlever. Det er Jaclyn Hills øh, Becca Highlighting Palette, eller Beauty Palette. Og øh, jeg bruger farven Prosecco Pop, som er sådan meget guld. Og den er sindssygt flot, men øh, det er kun, når jeg har en tage, når jeg kan sådan pull den off. Så er det egentlig bare tid til øjnene, og jeg starter med min Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. Og det her, det er min yndlingsprimer. Den får min øjenskygge til at sådan blive put hele dagen, og jeg elsker den. Og dernæst så går jeg ind med min yndlings MAC øjenskygge palette, jeg elsker den her fætter Og jeg starter med farven Brulee, som er sådan en cremefarve, og den bruger jeg som base til de andre øjenskygger Og den næste farve jeg går ind med, det er Soft Brown, som er sådan en rødlig, neutral brun tone -agtig. Og den her bruger jeg faktisk som sådan en transition color og all over lid color Den er super flot, og den giver sådan rigtig flot dybde til øjnene, især hvis man har blå øjne Så går jeg ind med Swish Chocolate, som er en old but gold, altså den er virkelig, virkelig god den her farve Øh, og den bruger jeg sådan faktisk over hele mit øjenlåg, men mest sådan i den yderste del af det Og dernæst har jeg Carbon, som er kulsort Og øh, den bruger jeg på den yderste sådan halvdel af mit, øh, min vippekant Og får det til ligesom at ligne en eyeliner, I guess øh, Og det blender jeg ud med en, øh, en fluffy børste Og det her det er faktisk i stedet for at en eyeliner, så ligger man en mørk skygge, som bare kommer til at ramme øh, øjet ind Og så bruger jeg min øh, MAC mascara, som er deres waterproof mascara Og den bruger jeg egentlig bare som base, fordi jeg skal have øjenvipper på, så jeg ligger ikke sådan sindssygt meget på og min yndlingsvipper, de er fra Velour, og det er den, der hedder Strike Pose Og jeg bruger min duo lim, og prøv at I ved, hvor meget jeg elsker de her vipper De får mine øjne til at se sådan vabum-agtigt ud Og øhm, jeg ved ikke, jeg synes bare, det samler et helt look med øjenvipper Jeg ved godt, det ikke er for alle, men jeg elsker øjenvipper øhm, I kan se en kæmpe forskel, det gør Og til læberne, der bruger jeg en blanding af to af de her NYX Soft Matte Lip Creams Og øh, den første, den hedder Istanbul, og den er meget lyserød Jeg synes, den er pæn, men den er meget lyserød Øhm, så det jeg egentlig gør, det er, at jeg ligesom går ind med lidt mere brune farve, som hedder Stockholm Og når jeg blander de to, så synes jeg, at det ser meget bedre ud Så det er sådan lidt mere en varm nude pink-agtig Yes! Parfume! Jeg tænkte, jeg vil vise jer den, for den her, det er min yndlingsparfume i øjeblikket Det er Miss Dior Blooming Bouquet Og den er så lækker, den er feminin, men den er stadig let og sådan flirty blomster-agtig I don't know, over det hele, yes! Og øh, det var sådan set det for det her look Jeg håber sindssygt meget, I nød det og godt kunne lide at 
se, hvad er det mit go-to look er lige i øjeblikket Og øh, hvis I godt kan tænke jer flere beauty videoer, så må I meget gerne se til, at jeg vil med heller end gerne lave dem øh, Så tusind tak fordi I så med, I må have det mega monster godt Og øh, så ses vi bare i min næste video